எனது அருமை நண்பர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மாண்பமே நீதியரசர் திரு ஆர் மகாதேவன் அவர்களே இந்த விருதை தங்களுடைய தகுதியின் காரணமாக பெற்றிருக்கிற திரு குடவாயல் பாலசுப்ரமணியம் அவர்களே திரு ட்ராட்ஸ்கி மருது அவர்களே கவிஞர் ரவி சுப்பிரமணியம் அவர்களே கவிஞர் சண்முகம் அவர்களே திரு பழனி கிருஷ்ணசாமி அவர்களே சென்னை உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் இந்நாள் நீதியரசர்களே தமிழக அரசினுடைய முதன்மை செயலாளர் திரு இறையன்பு அவர்களே பெரியவர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் பணிவான வணக்கங்கள் எங்களுடைய ஊரில் ஒரு பழமொழி உண்டு தாயை போல பிள்ளை நூயை நூலை போல சேலை என்று ஆனால் அந்த பழமொழியை பொய்யாக்கி தந்தையை போல பிள்ளை என்று நிரூபித்தவர் நீதியரசர் மகாதேவ் அவர்கள் திரு பழனி கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் மா அரங்கநாதன் அவர்களுடைய படைப்புகளின் பெருமைகளை பற்றி எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டே வந்தார் ஆனால் மா அரங்கநாதன் அவர்களுடைய ஒரு மிக பெரிய ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்பை பற்றி அவர் பேச மறந்து விட்டார் அதுதான் திரு ஆர் மகாதேவன் என்னை பொறுத்த அளவிலே மா அரங்கநாதன் அவர்களுடைய படைப்பிலேயே தலை சிறந்து நிற்கக்கூடிய படைப்பு திரு மகாதேவன் தான் காரணம் பிள்ளைகளும் தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர் எச்சத்தார் காணப்படும் எச்சம் என்பது பிள்ளைகளையும் குறிக்கும் என்று சொல்லுவது உண்டு நான் வேடிக்கையாக சொல்லுவது உண்டு நாம் பாவம் செய்திருக்கிறோமா புண்ணியம் செய்திருக்கிறோமா என்று சோதிடர்களை போய் நாம் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்மளுடைய பிள்ளைகளை பார்த்தாலே நமக்கு தெரிந்துவிடும் அப்படி ஒரு தவப்புதல்வனை பெற்றெடுத்து அந்த தவப்புதல்வன் இன்றைக்கு தன்னுடைய தந்தையின் நினைவாக எவ்வளவு பெரிய ஒரு நிகழ்வை நிகழ்த்தி தற்காலத்திலே மக்களுக்கு பயனுள்ள வகையிலே இலக்கியம் கலை இப்படிப்பட்ட துறைகளிலே இருப்பவர்களை அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு தவப்புதல்வனாக திரு மகாதேவன் இருக்கிறார் என்பது அவர் தந்தைக்கு நாம் சேர்க்கிற பெருமை என்று நான் நினைக்கிறேன் திரு மா ரங்கநாதன் அவர்களை பற்றி ரொம்ப அற்புதமாக ரொம்ப ஆழமாகவும் ஒரு ஆராய்ச்சி கண்ணோட்டத்திலேயும் திரு பழனி கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் பேசினார்கள் ஆனால் ஒரு சில கருத்துக்களை மட்டும் நான் சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் அசோகமித்திரன் அவர்கள் மா அரங்கநாதனை பற்றி சொன்னார் மா அரங்கநாதன் படைப்புகள் வெறும் இலக்கியமாக நின்று விடுவதில்லை உண்மையில் அவை நிலையான அமைதி தேடும் மனித மனத்தின் சிறு அலைகள் அதை அவர் படித்து காண்பித்தார் இந்த அமைதி அல்லது முக்தி அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் விதிக்கப்பட்டது ஆனால் இதை பிரஜை பூர்வமாக உணராத உணர இயலாதிருத்தலே அஜானம் கான்சியஸ் நெக்லெக்ட் ஆஃப் சச் அ ட்ரூத் பிரஜை பூர்வமாக உணர இயலாதிருத்தலே மேக்சிம் கார்கி தன்னுடைய மதர் என்கிற நாவலில் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லுவான் இரண்டு நண்பர்கள் கடற்கரைக்கு போவார்கள் அந்த கடற்கரையிலே ஒரு நண்பன் அந்த கடற்கரையில வீசுகிற காற்றிலே மைமறந்து போய் தூங்கி விடுவான் இன்னொருவன் அந்த அலைகளை பார்த்து இந்த அலைகளுக்கும் கரைக்கும் காலம் காலமாக ஒரு போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த போராட்டம் எதற்கான போராட்டம் என்றால் அலைகள் கடல் தன்னுடைய எல்லையை விரிவுபடுத்திக் கொள்ள நினைத்து தொடர்ந்து படை வீரர்களாக அலைகளை அனுப்புகின்றன ஒவ்வொரு அலையும் கரையோடு மோதி தோற்று போய் திரும்ப போகிற போது இன்னொரு படை அந்த அலையோடு சேர்ந்து கொள்ளுகிறது இப்படி அவன் அந்த அலைகளையும் கரையையும் பற்றி கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே ஒரு கப்பல் அங்கே தென்படுகிறது அந்த கப்பலை பார்த்து விட்டு அந்த அந்த மனிதன் நினைப்பான் 
இந்த கப்பல் என்பது கடல் என்பதை ஒப்பிட்டு பார்க்கிற போது இந்த கப்பல் ரொம்ப சிறிய விஷயம் ஆனால் இது மனிதனாலே தயாரிக்கப்பட்டது அந்த கடல் இயற்கையினாலே இறைவனாலே கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் மனிதனாலே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய பொருள் இயற்கையாலே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை வெற்றி கொண்டு இங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறதே என்று சொல்லுகிற போது அந்த கதாசிரியன் மேக்சிம் கார்கி இந்த இயற்கையை ரசித்து கொண்டிருக்கிற மனிதனையும் அவன் பக்கத்திலே ரொம்ப அற்புதமாக தூங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதனையும் கற்பனை செய்து இரண்டு வரிகளை சொல்லுவான் ஹி வாஸ் ஒண்டரிங் ஹவு தி ப்ரவுட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் மேன் can impose his will upon the elements elements and all yerkai shaktigal panchabhoodangal he was wondering how the proud works of man can impose his will upon the elements but by his side lay sleeping a man who himself was an element and mudi thar in the porulgal மனிதன் செலுத்துகிற ஆதிக்கம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை அவன் ரசித்து கொண்டிருக்கிற போது ஒரு ஜடப்பொருள் அவன் அருகிலே தூங்கி கொண்டிருந்தது என்று அவன் சொல்லுகிறான் அதை வைத்து கொண்டு இந்த அசோகமித்திரன் மா ரங்கநாதன் பற்றி சொல்லுவதை பாருங்கள் முக்தி அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் விதிக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த பிரஜை இந்த பிரஜை பூர்வமாக உணராதிருத்தல் உணர இயலாதிருத்தலே அஜானம் அஜானத்தின் விளிம்பில் இருந்து கொண்டு இறுதி தாண்டலுக்கு தயாராகும் மனிதனே மா அரங்கநாதனின் முத்து கருப்பன் முக்தி தத்துவம் புனை கதையில் உயர்ந்த நிலையில் பிரதிகளிக்கப்படுவது பெறப்படுவது மிகவும் கடினம் புனை கதையே அஜானத்தை உள்ளடக்கியது ஆனால் மா அரங்கநாதன் இந்த நூல் ஒரு அசாத்தியத்தை சாதம் சாத்தியமாக்கி காட்டுகிறது என்று எழுதுகிறார் அந்த ஊரி என்கிற கதை ஊரி என்கிற கதையை பற்றி திரு கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் சொன்னார்கள் அதில் வருகிற அந்த உரையாடலை பார்த்தால் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த மதம் மாறி அவன் சொல்லுகிறான் சிலுவையில் தொங்கிய இயேசு கிறிஸ்துவை வழிபட்டு கொண்டிருந்த முத்துக்கருப்பனை ஜன்னல் வழியாக ஃபாதர் பார்த்தார் நேரடியாக போய் யாரப்பா நீ என்றாய் என்றார் முத்துக்கருப்பன் சொன்னான் சாமி ஸ்தோத்திரம் நான் சுசீந்திரன் தானுமாலையனை தரிசித்துக் கொண்டிருந்தேன் தானுமாலையனை தரிசிக்கும் போது அங்கு எனக்கு கர்த்தர் தரிசனம் தந்தார் நேரடியாக கோட்டார் இருந்து விட்டேன் என்று சொன்னான் அப்போது பாதிரியார் சொன்னார் இனிமேல் நீ வழிபட வேண்டியது தானுமாலையனை அல்ல கர்த்தரைத்தான் என்றார் முத்துக்கருப்பன் சொன்னான் ஃபாதர் நான் இப்பொழுது கர்த்தரை வழிபட்டு கொண்டிருக்கும் போது தானுமாலையன் அல்லவா தெரிகிறான் என்று எழுதுகிறார் இது கலை என்று கலாபூர்வமான சிருஷ்டி என்கிற தலைப்பில் மா அரங்கநாதை பற்றி சோ தர்மன் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ரவி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஒரு கற்றை எழுதியிருக்கிறார்கள் அதில் இந்த அவசியம் படிக்க வேண்டிய எழுத்து என்கிற தலைப்பில் அவர் எழுதுகிறார் அதாவது மா அரங்கநாதன் அவருடைய கதையிலிருந்து ஒரு பகுதியை அவர் வந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார் அதில் எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் இதையெல்லாம் பா நாம் அனுபவித்தால் இவற்றை புரிந்து கொள்வது எளிது அவர் என்ன எழுதுகிறார் அந்த தெரு மிகவும் அமைதியாக இருந்தது அதை கொஞ்சம் மோசமான முறையில் சொல்வதென்றால் மிகவும் படித்த நாகரீகமிக்கவர்கள் வீடுகளில் சாவு நிகழ்ந்து விட்டால் இருப்பது போல இருந்தது அந்த தெரு இது பல பேர் உங்களுக்கு புரியாது எனக்கு புரியும் சமீபத்திலே டில்லியில் என்னுடைய நண்பர் அவருடைய தாயார் இறந்து போனார்கள் நான் இதுவரை வாழ்வதற்கு ஏற்ற இடம் என்று டில்லியை முடிவு செய்தது இல்லை ஆனால் அவருடைய தாயாருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக நான் போயிருந்த போது மதியம் இரண்டு மணிக்கு அவர்கள் இறந்து போனார்கள் நான் நீதிமன்ற பணிகளை முடித்துவிட்டு ஆறு மணிக்கு அவருடைய வீட்டிற்கு போனேன் அந்த நபர் அவருடைய தாயாரின் சடலம் மூன்றாவது மனிதன் நான் நான்காவது மனிதனே எங்கு கிடையாது இதை பார்த்துவிட்டு இது வாழ்வதற்கு ஏற்ற இடம் இல்லை என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் சாவதற்கும் ஏற்ற இடம் இல்லை என்று நான் தெரிந்து கொண்டேன் என்று நான் உணர்ந்தேன் 
இதை இப்போ காரணம் நாம் சில எழுத்துக்கள் மா அரங்கநாதர்களுடைய எழுத்துக்களை பற்றி சில பேருக்கு என்ன ஒரு விமர்சனம் என்றால் புரிவதில்லை என்று அது புரியாமல் இருப்பதற்கு காரணம் நாம் பலவற்றை அனுபவிக்காமல் இருப்பது தான் நாம் எதை அனுபவிக்கிறோமோ அதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் சில அனுபவங்களை நாம் வேண்டாம் என்று ஒதுக்குகிறோம் காரணம் அவை சோகமான அனுபவங்கள் ஆனால் வாழ்க்கையில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிற போது அது மகிழ்ச்சியாகவோ துயரமாகவோ இருக்கிறது ஆனால் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து பாருங்கள் அதுவே ஒரு அனுபவமாக மாறிவிடுகிறது அனுபவத்திற்கும் நிகழ்விற்கும் அதுதான் மிகப்பெரிய வேறுபாடு இந்த வேறுபாட்டை மா அரங்கநாதர் அவர்கள் தன்னுடைய கதைகளிலே கொண்டு வந்து வைக்கிறார் அவருடைய அந்த பாரம்பரியத்தை பாருங்கள் யமனும் நச்சிகேதனும் கழிவு பணமும் என்று ஒரு கதை அது கதையில் கதை என்று நீங்கள் போனீர்கள் என்று சொன்னால் இப்போ நமக்கெல்லாம் நமக்கெல்லாம் எப்படிப்பட்ட கதைகள் தேவையாக இருக்கிறது என்றால் சில பேருக்கு நம்மை போலவே கஷ்டப்படுகிறவர்களுடைய கதை நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது ஏன்னா நாம் மட்டும் தனியாக இல்லை என்று தெரிந்து விட்டால் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர்களை பற்றிய கதையை படித்தால் நமக்கு கொஞ்சம் கோபம் வருகிறது ஏன் நாம் மட்டும் எப்படி இருக்கிறோம் என்று தோன்றுகிறது இந்த யமனும் நச்சிகேதனும் யமனும் கழிவு பணமும் என்று ஒரு கதை அதில் ஒன்றும் இல்லை பானு என்கிற ஒருவருடைய தொழிற்சாலை ஒருவருடைய கடையிலே இவர் வேலை பார்க்கிறார் இந்த முத்துக்கிருப்பன் அந்த பாலுவிடம் வேலை செய்ய பிடிக்காமல் வேலை செய்ய பிடிக்காமல் என்று இல்லை அங்கு அவருக்கு தன்னால் தன்னுடைய முதலாளிக்கு பயன் இல்லை என்று நினைத்து தன்னுடைய வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தன்னுடைய அவர் கொடுத்த கடிதத்தை எடுத்துக்கொண்டு வேறுவரை நாராயணன் என்பவரை போய் பார்க்கிறார் அந்த முத்துக்கருப்பன் அந்த நாராயணனோடு உரை உரையாடல் தொடங்குகிறது நாராயணன் கே சொல்லுகிறார் நான் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கிறேன் இது மாதிரி ஒரு மூன்று நான்கு பேர்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நல்ல கல்வியை கற்றுக் கொடுத்து அதில் வருகிற சொற்ப பணம் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு போதும் என்று முத்துக்கருப்பன் சொல்லுகிறார் நல்ல கல்வி என்றால் என்ன என்றால் நாம் எதையெல்லாம் படிக்கவில்லையோ அதெல்லாம் நல்ல கல்வி என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் அது அடையாளம் நாம் படிக்காததெல்லாம் நல்ல கல்வி அப்போ ஒரு மூன்று மாதங்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்லபடியாக அவர் பாடம் நடத்துகிறார் ஆனால் அவருடைய பழைய முதலாளி பாலு நாராயணனுக்கு தொலைபேசியில் அழைத்து எப்பா நான் தற்காலிகமாகத்தான் அவனை உனக்கு அனுப்பினேன் எனக்கு அவனுடைய சேவை அவசியம் தேவைப்படுகிறது அவன் போன பிறகு மூன்று மாதமாக எனக்கு கீழே வேலை பார்ப்பவர்கள் செய்கிற அக்கிரமம் தாங்க முடியவில்லை எனக்கு இருப்பது ஒரு வீடு ஆனால் எனக்கு கீழே வேலை பார்ப்பவர்கள் இன்னும் ஒரு வருஷம் விட்டால் அவரவர்கள் இரண்டு வீடு வாங்கி விடுவார்கள் போல் இருக்கிறது அப்படி வேலை செய்கிறார்கள் எனவே எனக்கு அவரை திருப்பி அனுப்பிவிடு ஆனால் நான் சொன்னேன் என்று அனுப்பக்கூடாது அவனுக்கு மனசு நோகாமல் நீ அனுப்ப வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகிறார் அதே மாதிரி அவரும் மனசு நோகாமல் இவரை அனுப்பிவிடுகிறார் மறுபடியும் புத்து கருப்பன் பாலுவிடம் வந்து சேர்கிறார் இவ்வளவுதான் கதை இந்த கதையில் நீங்க என்ன கண்டுபிடிப்பீர்கள் என்ன கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு ஒரு மிக நல்ல கதை ஒரு மிக நல்ல கவிதை கடையாளம் எழுத்தாளன் ஒரு சதவிகிதம் சொன்னான் என்று சொன்னால் வாசகன் மீதி தொண்ணூத்தி ஐம்பது சதவீதத்தை அவன் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் அது பிடித்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் நாம் என்ன செய்கிறோம் அது எழுத்தாளனுடைய குறை என்று நினைக்கிறோம் நம்முடைய குறை என்று நாம் நினைப்பது கிடையாது அதுதான் பிரச்சனை இப்போ அந்த உரையாடலை பாருங்கள் அந்த உரையாடல் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது என்ன நினைத்து பாருங்கள் அந்த நாராயணன் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணுகிறார் முத்துக்கருப்பனோடு ஒரு நேர் நேர்காணல் அந்த நேர்காணலில் என்ன கேட்கிறார் பாஷைகள் சம்பந்தமாக பிரெஞ்சு தமிழ் ஆங்கிலம் இதையெல்லாம் எனக்கு தெரியும் சிறப்பாக படித்திருக்கிறேன் சமஸ்கிருதமும் தெரியும் என்று முத்துக்கருப்பன் சொல்லுகிறார் உடனே அந்த நாராயணன் கேட்கிறார் பாஷை அத்தனை முக்கியம் என்று நீ நினைக்கிறாயா என்று முத்துக்கருப்பனுடைய பதில் ஆமாம் நாராயணன் கேட்கிறார் சரித்திரம் முத்துக்கருப்பனுடைய பதில் நல்ல பரிச்சயம் உண்டு உடனே நாராயணனுடைய கேள்வி ஆங்கில சரித்திரம் தானே இல்லை உலக சரித்திரம் என்று முத்துக்கருப்பன் பதில் சொல்கிறார் நல்லது அடுத்த கேள்விதான் சாதாரண உரையாடலை திடீர் என்று மிக உயரத்திற்கு கொண்டு போவது மிகப்பெரிய கலை அதை எப்படி கொண்டு போகிறார் பாருங்கள் ஆங்கில சரித்திரம் தானே உலக சரித்திரம் நல்லது இவைகள் எல்லாவற்றையும் நீ கற்றது 
ஒரு முறையை பின்பற்றித்தானே யூ ஃபாலோட மெத்தட் இல்லையா என்று கேட்கிறார் அதற்கு அவருடைய பதில் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் இன்னமும் கற்றுக்கொண்டிருப்பது இதுவரை கையாண்ட பாழாய்ப்போன முறையால் அல்ல அப்படிப்பட்ட முறையாக இருந்தாலும் தற்சமயம் குற்றம் இல்லை என்று நான் கருதுகிறேன் வி வாண்ட் டு லேர்ன் எவ்ரி திங் இன் அ பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் ஐ ஆம் கொஸ்டினிங் தி வெரி ப்ராசஸ் பை விச் வி ஆர் லேர்னிங் இட் என்று அந்த உரையாடல் தொடங்குகிறது அடுத்த கேள்வி நாராயணன் கேட்கிறார் அது வேறு விஷயம் முறைகளை இனி பின்பற்றி சிலவற்றை கற்றது போன்று வாழ்க்கையிலேயும் சில முறைகளை நீ பின்பற்றலாமே என்று கேட்கிறார் அவன் நிமிர்ந்தான் கண்கள் மின்னின வாழ்க்கை என்று நீங்கள் சொல்லுவது எதை என்று நான் தெரிந்து கொள்ளலாமா என்று கேட்கிறார் உடனே அவர் பதில் சொல்லுகிறார் பிறந்ததிலே இருந்து இறக்கும் வரைக்கும் நடமாடி கொண்டிருக்கிறோமே அதைத்தான் வாழ்க்கை என்று கூறுகிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் உடனே அவனுடைய பதிலை பாருங்கள் அப்படி என்றால் அதற்கு முறைகள் எதுவும் தேவையில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் முறைகள் ஏற்படுத்தப்படவில்லை சௌகரியமாக இருந்து வசதியாக இருந்து இருப்பது அப்படியே முறையாகி விடுகிறது எது நமக்கு வசதியாக இருக்கிறதோ அப்படியே வாழ பழகி அதுவே ஒரு முறையாகி போகிற ஒரு வாழ்க்கையை நாம் இதுதான் பாரதி தேடி சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் மிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிழப்பருவ மெய்தி கொடும் கூற்றுக்கு இறையனப்பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போலே என்று பாரதி சொன்னது தான் முறைகள் ஏற்படுத்தப்படவை சௌகரியமாக இருந்து வசதியாக இருந்து இருப்பது அப்படியே முறையாகி விடுகிறது என்று அவன் பதில் சொல்லுகிறான் அதுக்கு பிறகு பழைய முதலாளிடம் போய் சேர்கிறான் இந்த கதையில யமனும் நச்சி நச்சிகேதனும் யமனும் எங்கே இருந்து வந்தார்கள் என்பது வாசகன் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வாசகனை கிச்சு கிச்சு மூட்டி சிரிக்க வைப்பதோ அல்லது வாசகனை உணர்ச்சி மயத்திற்கு கொண்டு போய் அழ வைப்பது மட்டுமோ ஒரு எழுத்தாளனுடைய வேலை அல்ல சொல்ல வேண்டியதை பாதி சொல்லியும் மீதி அவனை யோசிக்கவும் வைப்பது தான் ஒரு மிகச்சிறந்த எழுத்தாளனுடைய கடமையாக இருக்க முடியும் எந்த ஒரு எழுத்தாளன் வாசகனை சிந்திக்க வைக்கிறானோ அவன் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளன் ஆகிறான் ஆனால் சிந்திக்க வைப்பதே தவறு என்று நினைக்கிற எழுத்தாளர்கள் தான் இன்றைக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் ஏனால் இவன் சிந்தித்தால் அவனும் ஒரு எழுத்தாளன் ஆகிவிடுவானோ என்கிற பயம் பல பேருக்கு இருக்கிறது இப்ப இந்த இதில் நச்சிகேதனும் யமனும் எங்கே வந்தார்கள் என்றால் கட்டோபனிஷத் என்று ஒரு உபனிஷதம் இருக்கிறது அந்த உபனிஷதத்திலே இந்த நச்சிகேதனுடைய தந்தை ஒரு யாகத்தை செய்கிறார் அந்த யாகத்திலே பல நாளை இறந்து போவதைப் போல இருக்கக்கூடிய பசுக்களை தானமாக கொடுக்கிறார் அப்பொழுது நச்சிகே நதிகே நச்சிகேத ஒரு சிறுவன் அவன் தந்தையிடம் கேட்கிறான் இப்படி வாடி போய் வயோதிகத்திலே இருக்கிற பசுக்களை நீங்கள் தானமாக கொடுக்கிறீர்களே இது நியாயமில்லையே என்று கேட்கிறான் அவர் நீ போட உனக்கு ஒன்னும் தெரியாது என்கிறார் என எல்லா அப்பாவும் அப்படித்தானே சொல்கிறார்கள் அவர்கள் ஐம்பது அறுபது வயதை தாண்டிய பிறகு அவர்கள் வாழ்க்கையை படித்துக் கொள்கிறார்கள் குழந்தைகள் உண்மையை படித்துக் கொள்கின்றன அவர்களும் வாழ்க்கையை படித்துக் கொள்வதற்கு நேரமாகும் அவன் என்ன செய்கிறான் போட அவனுக்கு தெரியாது என்கிறார் அவன் மறுபடியும் கேட்கிறான் நீ உன்னிடம் இருப்பதிலே நல்ல பொருள் எதுவோ அதைத்தான் நீ தானமாக தர வேண்டும் என்று அந்த பிள்ளை வாதிடுகிறான் உடனே அவனுடைய தகப்பன் சொல்லுகிறான் அப்ப உன்னையே நான் தானமாக கொடுக்கிறேன் என்று கோபத்தில் சொல்லுகிறான் அந்த பிள்ளை மறுபடியும் கேட்கிறான் யாருக்கு என்னை தானமாக கொடுப்பாய் என்று உடனே தந்தை சொன்னான் யமனுக்கு உன்னை தானமாக கொடுக்கிறேன் என்று உடனே அந்த குழந்தை நீ சொன்ன சொல் தவறக்கூடாது தந்தையினுடைய சொல்லை தவறுவிட்ட தனையனாக நான் இருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி யமனோகம் போய்விடுகிறது யமன் மூன்று நாட்கள் காணவில்லை அவன் என்ன இங்கே பிஸியாக இருக்கிறான் மூன்று நாட்கள் அவன் வரவில்லை மூன்று நாள் இரவு அந்த சிறுவன் யமனுக்காக காத்திருக்கிறான் 
யமன் வந்த பிறகு அந்த சிறுவனுக்கு சொல்லுகிறான் உன்னை ஒரு சிறுவனை மூன்று நாட்கள் நான் காக்க வைத்து விட்டேன் எனவே உனக்கு நான் வரம் தருகிறேன் என்ன வரம் வேண்டும் கேள் என்ற உடனே அந்த சிறுவன் கேட்கிறான் இறப்பிற்கு பின் என்ன நடக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது யமன் சொன்னான் அதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் உனக்கு இல்லை அதை சொல்லுவதற்கான அதிகாரம் எனக்கு இல்லை எனவே அதை விட்டு விட்டு வேறு என்ன வேண்டுமானாலும் கேள் என்று எமன் சொல்லுகிறான் அந்த குழந்தை பிடிவாதம் முடியாது எனக்கு இறப்புக்கு பின் என்ன நடக்கிறது என்கிற ஞானம் தான் எனக்கு வேண்டுமே தவிர எனக்கு பணம் வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறது அந்த குழந்தை அதன் பிறகு அந்த உரையாடலில் யமன் அதற்குரிய ஞானத்தை அந்த குழந்தை கொடுப்பதாக இந்த நச்சிகேதசனுடைய கதை கட்டோபரிஷத்தில் வருகிறது இந்த மா ரங்கநாதனுடைய கையாண்ட யுத்தி என்ன என்று சொன்னால் யமனுக்கும் நச்சிகேதனுக்கும் நடக்கிற உரையாடல் மரணத்தை பற்றிய உரையாடல் இங்கே நாராயணனுக்கும் பாலுவுக்கும் அந்த முத்துக்கருப்பனுக்கும் நடக்கிற உரையாடல் இருத்தலியலை பற்றி வாழ்வியலை பற்றி உரையாடல் மரணத்தை பற்றி நடந்த ஒரு உரையாடலை உள்வாங்கிக் கொண்டு வாழ்வியலை பற்றிய ஒரு உரையாடலை கொண்டு வந்தது மா அரங்கநாதனுடைய யுக்தி அதுபோல காலக்கோடு என்கிற ஒரு கதை அந்த கதையில ஒரே ஒரு பகுதியை மட்டும் நான் படிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த கால அதாவது இந்த ராக்கெட் கலப்பம் அல்லவா நம்ம எல்லாம் பார்த்துருக்கிறோம் போக முடியாது ராக்கெட்ல செவ்வாய்க்கு அழைத்து கொண்டு போகிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அதற்குரிய பணம் இருந்தால் நாம ராக்கெட்டையே வாங்கி விடுவோம் அந்த திடீர் என்று ஒரு உயரத்திற்கு கொண்டு போவது அந்த காலக்கோடு என்கிற கதையில் ஒரு கடிகாரம் கிடைக்கிறது அந்த மனிதனுக்கு அந்த கடிகாரத்தை யாரோ கழட்டி போட்டு விட்டு ஓடுகிறான் அப்ப கடிகாரத்தை கழட்டி போட்டு விட்டு ஓடுகிற போது ஒரு ஒரு நூல் ஒரு புத்தகம் கிடைக்கிறது அப்போ ஒரு உரையாடல் நிகழ்கிறது அந்த உரையாடலை பாருங்கள் கடிகாரத்தை கழட்டி போட்டுட்டு போன பையன் ஒரு புஸ்தகத்தையும் போட்டுட்டு போயிருக்கான் அதை படிச்சுக்கிட்டு இருத்தால் போல் இருக்கு ஒரு பிசிக்ஸ் புஸ்தகம் அது பிசிக்ஸ் புஸ்தகம் அது என்று சொல்லுகிறது உருவம் கைகளால் முகத்தை தைத்த வண்ணம் பேசிக் கொண்டிருந்தது அந்த புஸ்தகத்தில் என்ன இருந்ததுன்னு பார்த்தேன் அதுவும் ஒரு வகை ஆட்டம்தான் தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஆட்டம் எப்பவும் இருந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் யார் போனாலும் வந்தாலும் நடக்கிற ஆட்டம் அந்த மாதிரி ஆட்டத்திலே பலவேசம் பிள்ளைக்கும் உங்க அப்பாவுக்கும் பகையே இருக்காது ஆட்டத்திலே பகை ஏது இது என்ன சாராயம் கொடுத்து விட்டு போடுகிற ஆட்டமா அல்லது பாலிடாலை அதிலே கலந்து விடுகிற ஆட்டமா சிறிது நேரம் கழித்து முத்துக்கருப்பன் கேட்டான் ஆட்டம் பத்தி ஏதோதோ சொன்னீரே என்னது அந்த பையன் கடல்ல சாடுறதுக்கு முன்னால் கையை தூக்கிட்டு ஓடினான் சொன்னீரே அப்படினா என்ன என்று கேட்கிறான் அப்போது அவருடைய பதிலை பாருங்கள் அவன் ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டுலாம் போயிருக்கான் எட்டாம் திருவிழாவிலே தில்லையம்பல வாகனம் வரப்போ நாங்க ஆடுவோம் பார்த்திருக்கிறோ உருவம் பார்த்து கொண்டிருந்தது வாகனம் கோயில் போய் சேரும் வரை ஆட்டம்தான் தில்லையம்பலோம் சிவச்சதம்பரோம் அப்படின்னு வேறு ஒண்ணுமே இருக்காது ஆட்டம் தான் என்ன பார்க்கிறீர் உனக்கு எப்படி தெரியும் அந்த புஸ்தகத்தில் நடராஜர் படமும் போட்டிருந்தது அது பிசிக்ஸ் புத்தகம் என்று அந்த உரையாடல் முடிகிறது இப்ப இந்த உரையாடல நீங்கள் என்ன தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்று கேட்டால் நாம் இதை இந்த கதை எழுதப்பட்ட காலம் அநேகமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு என்று நினைக்கிறேன் அப்படித்தான் போட்டிருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் ஒரு இயற்பியல் அறிஞன் ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் கேப்ரா என்பவன் த தாவோ ஆஃப் பிசிக்ஸ் என்கிற ஒரு நூலை எழுதினான் அந்த தாவோ ஆஃப் பிசிக்ஸ் என்கிற நூலை அந்நூல் அவன் என்ன எழுதினான் அதில் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டுரை இல்லவன் தி டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா தி ஹிண்டு வியூ ஆஃப் மேட்டர் இன் தி லைட் ஆஃப் மாடர்ன் பிசிக்ஸ் என்று ஆர்கானிக் மேட்டர் 
for the modern physicists then shiva's dance is the dance of subatomic particle endru mudithan adanal dhaan CERN என்கிற நிறுவனத்தை ஜெனிவாவிலே தோன்றிய போது தொடங்கிய போது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஒரு இரண்டு அடி உயரமுள்ள நடராஜர் சிலையை இங்கே கொண்டு போய் வைத்தார்கள் இந்த இதை உள்வாங்கி கொண்டு இந்த பிசிக்ஸ் இயற்பியல் என்பதற்கும் நடராஜன் என்பதனுடைய ஆட்டம் என்பதற்கும் இது சார்பியல் தத்துவத்திற்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை ஒரு முன் உணர்ந்து கொண்டான் என்று சொன்னால் அப்போது இந்த காலக்கோடு கதை புரியும் எனவே ஒரு கதையை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நீங்கள் அதற்கு பின்னாலே வந்திருக்கிற பல பின்னணிகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் நீங்கள் மா அரங்கானவர்களை ரசிக்க முடியும் அதை விட வேடிக்கை பல பழைய செய்திகளுக்கு ஒரு புதிய வடிவத்தையும் புதிய பரிமாணத்தையும் புதிய புரிதலையும் கொடுத்தது மா அரங்கநாதன் அவர்கள் நாம் எல்லாரும் தெரியும் சொல் எல்லா சொல்லுக்கும் பொருள் உண்டு எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே என்று ஒரு சூத்திரம் உண்டு ஆனால் பொருள் என்பதற்கு பணம் என்றும் ஒரு பெயர் உண்டு இந்த திருவள்ளுவர் என்ன வேடிக்கை செய்தார் பொருளற்றவரை பொருளாக செய்யும் பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் என்றார் ஒரு பொருட்டாக நாம் மதிக்கத்தகாத ஒரு மனிதனையும் மதிக்கத்தக்கவனாக செய்வது ஒரு அவன் கையில் இருக்கிற பணம் பொருளற்றவரை பொருளாக செய்வது பொருள் அல்லது இல்லை பணம் பொருள் என்று சொன்னார் அவர் இந்த பொருளின் பொருள் என்று ஒரு கட்டுரை மா ரங்கநாதனுடைய கட்டுரை கவிதைகளை பற்றிய கட்டுரை அதை எப்படி தொடங்கினேன் என்பதற்கு ஒரு அற்புதமான விளக்கத்தை அவர் சொல்கிறார் நாம் எல்லாரும் இந்த கனியின் பூங்குனுடைய யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் நாம் அடிக்கடி சொல்லுகிறோம் அவர் அதற்கு ஒரு புதிய பரிமாணத்தை மா ரங்கநாதன் கொடுக்கிறார் சொல்கிறார் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்றால் எல்லா ஊரும் நம்முடையது எல்லா மக்களும் நம்முடைய மக்கள் என்கிற பொதுவான பொருள் நீங்கள் அப்படி ஒரு பொதுவாக பொருள் கொண்டால் அப்படிப்பட்ட பொருளை சொன்னவர்கள் இந்த உலகத்திலே எத்தனையோ பேர் உண்டு எனவே அதில் என்ன கனியின் பூங்குடனுக்கு பெருமை இருக்க முடியும் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் ஒரு தென்னாட்டு சித்தாந்தம் அதிலே புதிந்திருக்கிறது அது என்ன என்று சொன்னால் எங்களுடைய இறைவன் அவதாரம் எடுப்பதில்லை எனவே அவன் என்ன செய்கிறான் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாம் என்னுடையது எல்லா மக்களும் என்னுடையது என்று சொல்லி நான் உங்களிடம் வருகிறேன் என்று தென்னாட்டு சித்தத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் அதுதான் அந்த கடியின் பூங்குருனாடைய சிறப்பு என்று அவர் எழுதுகிறார் அது மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் ரவி சுப்பிரமணியம் பிடித்த ஆவண படத்தில் வந்த நிகழ்ச்சி தான் அது ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தியினாலே மிக பிரம்மாண்டமாக ஈர்க்கப்பட்டவர் மா ரங்கநாத் அவர்கள் அந்த ஃப்ரீ திங்கர்ஸ் அப்படி அந்த ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய உரை நிகழ்த்துகிற வசந்த விஹாருக்கு ஒரு முறை போயிருக்கிறார் அப்போது அவர் சொல்லுகிறார் அந்த ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி உள்ளே இருந்து வெளியிலே வந்தார் அவர் பேசுவதற்காக நாற்காலையிலே அமர்ந்தார் அந்த நாற்காலியில் அவர் வந்து அமர்ந்த போது ஒரு பெரிய நிசப்தம் அந்த சமயத்தில் அருகிலே இருந்த ஒரு மரத்திலே இருந்து காகம் கூவி காகம் கரைந்தது அந்த காகம் கரைந்த வினாடிகள் ஒரு இரண்டு மூன்று வினாடிகள் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த இரண்டு மூன்று வினாடிகளில் அந்த காகம் அது அமர்ந்த மரம் அந்த பேச்சாளர் பேச்சு கேட்க வந்த கூட்டம் இந்த யாருக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லாமல் அனைவரும் ஒருமையிலே கலந்து போனோம் எப்படிப்பட்ட ஒருமையும் அப்படிப்பட்ட அனுபவம் அதை எது கொடுக்கிறதோ அது எதை எந்த சங்கமத்தை அது ஏற்படுத்துகிறதோ அதுதான் உண்மையான இலக்கியம் அதுதான் கனவு அதுதான் விடுதலை உணர்வு என்று க ஒரு எழுத்திற்கு ஒரு புதிய விளக்கத்தை கொடுத்தார் நான் அதை படிக்கிற போது பாரதியை நினைத்தேன் பாரதி சொன்னான் வானில் திரியும் புல்லலாம் நான் வனத்தில் திரியும் விலங்கலாம் நான் கா நிழல் வளரும் மரமெல்லாம் நான் காற்றும் நான் கடலும் நான் இதெல்லாம் கூட பெரிய விஷயம் இல்லை அடுத்த செய்தி அவன் சொன்னதுதான் மிக உச்சத்திற்கு கொண்டு போனது நான் என்னும் பொய்யை நடத்துவோம் நான் என்று சொன்னான் பாரதி நான் எனும் பொய்யை நடத்துவோம் நான் ஞான சுடர்வானில் செல்லுவோம் நான் என்று சொன்னான் அப்படி இந்த ஒருமையை இது ஏற்படுத்துகிறது அது எது ஏற்படுத்துகிறதோ அதுதான் எழுத்து என்று சொன்னார் இறுதியாக இந்த கவிதையை பற்றி அவர் சொன்ன ஒரு அற்புதமான செய்தியை சொல்லி என்னுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்ய விழைகிறேன் அவர் சொன்னார் மா அரங்கநாதன் அவர்கள் 
கவிதையை கண்டுபிடிக்க முடியாது உணரத்தான் முடியும் என்று சொன்னார் எப்படி உணர முடியும் என்று கேட்டபோது அவர் சொன்னால் எதை உங்களால் சொல்ல முடியாமல் தடுமாறி ஒரு இடத்திலே நின்று போய் நீங்கள் ஏன் நின்று போனீர்கள் என்பதை வாசகன் புரிந்து கொண்டான் என்று சொன்னால் நீங்கள் எழுதியது கவிதை என்று சொன்னார் இந்த சொல்லாமற் சொல்லி தட்சிணாமூர்த்தியை பற்றி சொல்லாமற் சொல்லி நிலையாமல் நினைந்து பவத்தடக்கை வெல்வாம் என்று உண்டு அது மாதிரி சொல்லாமல் சொல்லுவது என்பது அப்படி எப்படி சொல்லாமல் சொல்ல முடியும் என்றால் நான் ஒரு வேடிக்கையாக எப்பொழுதும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவேன் நாங்கள் நாம் பலவிதமான இனிப்பு பண்டங்களை நாம் சாப்பிடுகிறோம் பாதாம் அல்வா சாப்பிடுகிறோம் அதனுடைய ருசி நாக்குக்கு தெரிகிறது மைசூர் பாக் சாப்பிடுகிறோம் அதனுடைய ருசிக்கு நாக்குக்கு தெரிகிறது சர்க்கரை பொங்கல் சாப்பிடுகிறோம் பாயசம் சாப்பிடுகிறோம் இப்படி ஆயிரக்கணக்கான இனிப்பு வகைகளை சர்க்கரை வியாதி இல்லாதவர்கள் சாப்பிடுகிறோம் சர்க்கரை வியாதி இருப்பவர்கள் அதிகமாக சாப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் நான் உங்களை கேட்கிறேன் நம்மளுடைய ரசனைக்கும் புலன்களுடைய அறிவுக்கும் மொழிக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய இடைவெளி உண்டு எப்படிப்பட்ட இடைவெளி என்று சொன்னால் உங்களிடம் ஒரு நோட்டு புத்தகத்தை கொடுத்து மைசூர் பாகிலே இருக்கிற இனிப்புக்கும் பாதாமல் வாவிலே இருக்கிற இனிப்புக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை எழுதி காட்டு என்று சொன்னால் இனிப்பு என்று ஒன்று தவிர உங்களால் வேற எதுவுமே எழுத முடியாது ஆனால் இந்த இரண்டு இனிப்புக்கும் இருக்கிற வேறுபாட்டை என்னுடைய நாக்கும் உணர்ந்து கொள்ளும் ஆனால் என்னுடைய மொழி தெரிந்து கொள்ளாது அது என்னுடைய உணர்வுக்கும் என்னுடைய ருசிக்கும் எந்த ஐந்து புலன்கள் எனக்கு கொடுக்க அறிவிற்கும் என்னுடைய மொழிக்கும் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய இடைவெளி எனவே மொழி என்பது குறைவு பட்டது குறைபாடு உடையது என்பதை மாரங்கநாதன் நம்பினார் அதை எப்படி சொன்னார் பாருங்கள் கம்பனுடைய ஒரு பாட்டை எடுக்கிறார் கம்பன் ராமனுடைய அழகை பார்க்கிற போது அது எப்படி இருந்தது என்று வர்ணிக்க தொடங்குகிறான் வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியில் மறைய பொய்யோ எனும் இடையாளுடும் இளையானுடும் போனால் மெய்யோ மரகதமோ மரிகடலோ மலை முகிலோ இவ்வளவு சொன்னா இல்லையா ஏதாவது ஒன்று அது ஃபிட் ஆகணும்ல மெய்யோ மரகதமோ மரிகடலோ மலை முகிலோ ஐயோ இவன் வெறி அழகென்பது ஒரு அழியாள உடையான் என்று முடித்தான் இந்த ஐயோ என்று கீழே விழுந்தானே அங்குதான் கவிஞன் தன்னால் சொல்ல முடியாததை சொல்ல முடியவில்லை என்ற ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியவுடன் நாம் புரிந்து கொண்டு விட்டோம் இந்த மையோவிலே புரிந்து கொள்ளவில்லை மரகதத்திலே புரிந்து கொள்ளவில்லை மரிகடலிலே புரிந்து கொள்ளவில்லை மலை முகிலில் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஐயோவிலே புரிந்து கொள்கிறோமே அதுதான் கவிதை என்று முடித்தார் வணங்கலாம் அவர்கள் இப்படி தன்னுடைய வாழ்நாள் எழுதியது எண்ணிக்கையிலே குறைவாக இருந்தாலும் எழுதி வைத்ததை படிப்பவர்களுக்கு அனுபவமாக கொடுத்தது மா ரங்கநாதர் அவர்களுடைய மிகப்பெரிய வெற்றி என்று நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு செய்தியை சொல்லி முடிக்கிறேன் பசியை போக்க வேண்டும் என்று எல்லோரும் பேசினார்கள் அதை போக்க முயன்ற தத்துவ ஞானிகளுக்கும் கவிஞர்களுக்கும் என்ன வேறுபாடு என்பதை காரல் மார்க்சையும் திருவள்ளுவரையும் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு அரங்கநாதன் சொல்லுகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் பசியை போக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்கினான் காரல் மார்க்ஸ் ஒரு பொருளாதார கொள்கையை உருவாக்கினான் ஆதம் ஸ்மித் ஆனால் திருவள்ளுவனுக்கு என்ன பெருமை இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பறந்து கடுக உலக இயற்றியால் பிச்சை எடுத்து ஒருவன் வாழ வேண்டுமானால் படைத்தவன் இல்லாது ஒழிந்து போகட்டும் என்று சொன்னாலே அங்கே கவிஞன் தத்துவ ஞானியை விட மிஞ்சி நிற்கிறார் என்று எழுதினார் மாறுகிறார்கள் இப்படி தன்னுடைய படைப்புகளிலே மனிதத்தை தன்னுடைய படைப்புகளிலே அன்பை தன்னுடைய படைப்புகளிலே மரபை தன்னுடைய படைப்புகளிலே நவீனத்தை தன்னுடைய படைப்புகளிலே வாழ்க்கையின் பயணத்தை தன்னுடைய படைப்புகளிலே நாம் போக வேண்டிய பாதையை தன்னுடைய படைப்புகளிலே தான் எங்கே போய் சேர்கிறோம் என்பதை பற்றிய ஒரு அக்கறையை மனிதனுக்கு எழுப்ப வேண்டும் என்கிற எண்ணத்திலே படைக்கப்பட்டது மா ரங்கநாதன் அவர்களுடைய படைப்புகள் என்று சொல்லி 
இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததற்காக என்னுடைய இனிய நண்பர் மகாதேவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்